உங்களை பயம் புடுத்திய அந்த சம்பவம் என்ன திரு மகேஷ் ஓகே எப்படின்னா நான் நைன் இயர்ஸ் வந்து ஹோட்டல்ல வேலை செஞ்சிருக்கேன் ஒரு ஹோட்டல்ல வேலை செஞ்சேன் பட் அந்த ஹோட்டல் பேர் சொல்லக்கூடாது சோ அந்த ஹோட்டல்ல வந்து ஏற்கனவே ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருக்கு சோ அந்த ஒரு ஹோட்டல் கட்டினாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ரூம் வந்து பூட்டியே வச்சிருப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி பூட்டி வச்சிருக்கிற ரூம்ல வந்து புது ஜிஎம் வந்தோடனே அந்த ரூம் திறக்க சொல்றாங்க சோ அது திறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ரூம்ல வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு என்ன மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே எப்படின்னா கீ கார்டு சொந்தமா கீழே விழுந்துரும் அந்த கார்ட் போடும்ல அது சொந்தமா கீழே விழுந்து கிடக்கும் லைட் வந்து சொந்தமா ஓன் ஆகிக்கும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அந்த ரூம்ல சோ நாங்க பவர் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிருச்சு பவர் சர்க்கியூட் ஆயிருச்சு சொல்லிட்டு நாங்க வந்து அதை பெருசுப்படுத்தல ஆனா நட்டு ஒரு கேஸ் செக் இன் பண்ணும் போது ரூம் கோசமா இருந்துருக்கு அப்ப அந்த கேஸ் ரூமுக்குள்ள பூந்தோன்னு அந்த கேஸ் ரூம்ல ஆளு இருந்திருக்கு ஆக்சுவலி பக்கமா அந்த ரூம் தான் அதாவது எப்படின்னா கேஸ் புது கேஸ் வந்து செக் இன் பண்ணிருக்காங்க ரூம் கோசமா இருக்குன்னு அவங்க செக் இன் பண்ண கையோட அவங்க ரூம்ல கீ கார்ட் போட்டு உள்ள போயிருக்காங்க அவங்க பார்த்து வந்து எப்படின்னா ஷாக் ஆயிட்டாங்க ஏன்னா ரூம்ல ஆள் இருக்குன்னு அப்ப ஆள் இருந்தது அந்த அவங்க சொல்றாங்க ரூம்ல உட்காந்துருக்காங்க திரும்பி நின்று சொல்றாங்க இந்த ரூம்ல நான் இருக்க நீ அந்த ரூமுக்கு வந்த அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ நான் நைட் ஷிப்ட் இப்ப உங்களுக்கு செக் இன் பண்ண அந்த கெஸ்ட் வந்து ஆன பின்ன வெளியாங்க <laughs> அந்த கேஸ் கீழே வந்து ரிசப்ஷன்ல ஆட்சி பூசணி கத்தி பெரிய ப்ராப்ளம் ஆக்கி ஜிஎம்ஏ வர சொல்லிட்டாங்க தெரியும் சரி இது ஏதோ ப்ராப்ளம் தான் போல உண்மையில அப்புறம் நாங்க எல்லாரும் போனோம் ரிசப்ஷன் டியூட்டி மேனேஜர் எல்லாரும் அந்த ரூம்ல போய் ரூம்ல கீ கார்டு போட்டுட்டு நான் தான் முதல் நான் தான் முதல் உள்ள போறேன் ரூம் எம்டி இருந்துச்சு பட் அந்த கேஸ் அடிச்சு சொல்றோம் அந்த ரூம்ல ஆள் இருந்துச்சு அதான் வந்து கேஸ் வந்து கோவப்பட்டு கீழே ஒரு லாபியும் பாக்குது நைட் ஷிப்ட்ல ஒரு பதினோரு மணி இருக்கும் நடக்குது சரியான கலவரம் நடக்குது அப்ப நாங்க சொல்றோம் அப்ப நாங்களா சாரி கேட்டு கம்ப்ளிமெண்ட் தெரியாது இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு பரவாயில்ல வாங்க நாங்க ஒரு <laughs> 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 என்னங்க <laughs> <laughs> பாட்டுக்கு பிறகு என்னதான் நடந்துச்சுங்க <laughs> திரு மகேஷ் அவருக்கு நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நம்மோடு பகிர்ந்துகிட்டு இருக்காரு அவரு வேலை செஞ்ச ஒரு ஹோட்டல்ல ஒரு கெஸ்ட் வந்து செக் இன் பண்ண போயிருக்காங்க உள்ளுக்கு ரூமுக்கு அந்த காய் கதவு திறந்து உள்ள பார்த்ததுமே உள்ள வேற ஒரு கெஸ்ட் வேற ஒரு பெண்மணி உட்கார்ந்து இருக்காங்க நான் இருக்கும்போது நீ 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 வந்த யார் நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா திட்டி வெளியே போன்னு சொல்லிட்டு விரட்டி அடிச்சிருக்காங்க சோ இந்த காய் இந்த கெஸ்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப கோவம் ஆயிடுச்சு சோ ஆச்சா பூச்சானு பயங்கரமா சத்தம் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஹோட்டல் உள்ளவங்களும் ஒரே கன்ஃபியூஸ்ட் ஆயிட்டாங்க என்னடா அது காலியா இருக்கிற ரூம் தானே நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி என்ன ஏதுன்னு மேல போயிட்டு விசாரிக்கலாம் பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றதுக்காக 
சோ அதுக்கப்புறம் என்னோட பாஸ் என்னோட பாஸ் எல்லாம் மேனேஜர் பெரிய ஹோட்டல் கட்டின புதுசுல இருந்து அவர்கிட்ட ஃபுட் பேச்சுலா சோ அவங்கதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க இந்த இடத்துல வந்து அல்பன் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெய்னடா இருக்கிற ஒரு லேடி வந்து அல்பன் கூட சண்டை போட்டுட்டு மேல இருந்து கீழே குச்சிட்டா சோ அந்த வரிசையில உள்ள ரூம் மட்டும் அந்த கச்சூரி இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஆனா அவளுக்குன்னு தனியா ஒரு ரூம் ஒதுக்கி அந்த ஹோட்டலோட பழைய ஜிஎம் வந்து அந்த ஹோட்டல அந்த ரூம் மட்டும் லாக் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க இப்ப நான் வருஷமா புது ஜிஎம் வர வரைக்கும் அந்த அந்த ரூம் வந்து லாக் பண்ணி தான் வச்சிருப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி லாக் பண்ணி வச்சதுனால அது வந்து கச்சூரி பண்ணாம இருந்திருக்கு சோ இந்த புது ஜிஎம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பரவாயில்ல நம்ம அந்த ரூம் வித்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரூமையும் விக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சோ அந்த விக்க ஆரம்பிச்சுல இருந்தா அந்த ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு புது ஜிஎம் இந்த கதை தெரியாதா அதாவது சில பேர் நம்புவாங்க சில பேர் அதை நம்ப மாட்டாங்க பாருங்க சோ அந்த ஜிஎம் வந்து அதை நம்பல தொடர்ந்து விட்டோம்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ப்ராப்ளம் வச்சுன்னா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆர்டர் அப்ப இந்த இஷ்யூ நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இப்ப ஹோட்டல் அது கேஸ் செக்யூர் பண்ண கண்டிப்பா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஆர்டர்ஸ் இருக்கும் பாருங்க சோ இந்த எப்படி நம்ம ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அதுல அந்த ரூம்போட ஃபைல மட்டும் எடுத்து பார்த்ததுல அந்த ரூம் தொடர்ந்ததுல இருந்து இந்த கேஸ் வந்து போனதுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நிறைய ஃப்ரீக்குவெண்ட் அந்த ரூம்ல கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு என்ன என்ன ரேடியோ ஆன் ஆகுது அதாவது மாட்டாங்க <laughs> 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 காமாட்சி <laughs> அவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் தினைக்கு வந்தாங்கன்னா அந்த காலிடோ கதவு கிட்ட போயிட்டு சாப்பாடு வாங்கி வச்சுட்டு தான் அவங்க வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் வேலை செய்வாங்க ரெண்டு பேருமே தனித்தனி டேக்கிஸ்ல சாப்பாடு வாங்கி வச்சுட்டு மார்னிங் ஒரு செவன் ஓ கிளாக் வேலைனா எயிட் ஓ கிளாக் சாப்பாடு வாங்கி வச்சுட்டு தான் வேலையை செய்வாங்க ஒரு அப்படியே அவங்க அந்த மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அவங்க தூரம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரியா சாசா வாய்ப்பு ஒரு மாதிரியா இது மாதிரி செஞ்சுட்டு அவங்களோட முதுகு பகுதியில ரத்தம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த கதை இந்த முதுகு பகுதியில ரத்தம் வந்து என்னோட பாஸ் தான் சொன்னாரு அவர் உண்மையா இருக்கும் நான் அப்படி கேட்கும் போது அந்த அந்த அண்டி இது சொல்லவே இல்லையா கிட்ட அப்புறம்தான் அவங்க கூட வேலை செஞ்சாம ஐயா உண்மையிலே அது ஒரு முதுகு பகுதி மட்டும் ரத்தமா இருந்துச்சு ஒரு தடவை அப்படியே ஓடுனுச்சு லாபியில ஃபுல்லா அண்டி வந்து யாரையும் ரொம்ப பேச மாட்டாங்க எல்லாருக்குமே இந்த கதை தெரியும் ஆனா அவங்க வந்து சொல்ல மாட்டாங்க பாருங்க நம்ம கிட்ட நம்ம என்னதான் நோய் நோய்க்கு எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க எதுக்கு அந்த உணவு வாங்கி வைக்கிறாங்க ஏன் என்ன பிளாஷ் பேக் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே அவங்க சொன்னதுல அவங்க அது வந்து அந்த கவச்சுக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருப்போம் ரூம்ல அவங்க தனியா வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்களா சோ அவங்கள வந்து அது ஒண்ணு செய்யக்கூடாது ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு ரசுவா மாதிரி இல்ல ரசுவா மாதிரி என்ன ஒண்ணு செஞ்சிடாத சோ நான் உனக்கு இது தனிக்கு வந்து வைக்கிறேன் அந்த மாதிரி காமாட்சியா பாத்துருக்காங்களா நேர்ல எதுவும் ரூம் பாத்துருக்காங்க அவங்க நிறைய டிஸ்டர்ப் பண்ணுமா அவங்க பாத்துருக்காங்கன்னு எங்க சொல்லல ஆனா அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்குமா வேலை செய்யும் போது அப்ப இந்த மாதிரி இந்த சாப்பாடு வாங்கி வச்சுட்டு அந்த அடிக்கும் டத்து கோயில போய் சாமி எல்லாம் கும்பிட்டு இந்த மாதிரி வரும்போது கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சு அந்த ரூம்ல அந்த லேன்ல இருக்கிறது மட்டும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் பண்ணும் காமாட்சியா வந்து அந்த ரூம் கிளீன் பண்ணும்போது அவங்க என்ன என்கவுண்டர் பண்ணாங்களா அவங்க எப்படின்னா எப்படி சொல்றதுன்னா அவங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அந்த ரூம் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஓகே அவங்க இப்ப இந்த துண்டை மடிச்சு வைக்கிறாங்கன்னா அப்ப அவங்க அந்த துண்டு எல்லாம் மடிச்சு வச்சுட்டு போயிருவாங்க போயிட்டு திருப்பி அந்த ரூமுக்கு வந்து பாத்தாங்கன்னா அந்த துண்டு வந்து ஆர்டர்ல இருக்காது வேற ஒரு ஸ்டைல்ல இருக்கும் சோ அவங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது அவங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி பின்னாடி வந்து நிக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீல் பண்ண முடியும் அவங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் ரொம்ப கொஞ்சம் வயசானவங்க அவங்களுக்கு இருந்தா நான் வேலை செய்யும் போது அவங்களுக்கு ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு சோ அவங்களால அதை ஃபீல் பண்ண முடியும் சோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து இது மாதிரி செஞ்சு அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே குறைஞ்சிருக்க அந்த இடத்துல அவங்களோட டிஸ்டர்ப் பண்றது மாட்டாங்க பட் இந்த ரூம் போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ராப்ளமே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல சோ இந்த மாதிரி நான் ஹோட்டல்ல நைன் இயர்ஸ் நான் வேலை செஞ்சிருக்கேன் என்னோட இதுல வந்து நான் நிறைய நிறைய இது பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா நாங்க ராத்திரி மூணு மணிக்கு எல்லாம் டேங்க் போவோம் டேங்க் வந்து ஆள் நடந்து போன மாதிரி சொல்லி கேட்கும் நம்ம வந்து நினைப்போம் இது ஒன்னும் இல்ல அப்படின்னு போயிருவோம் நம்ம பாடிக்கு தெரியாத மாதிரி போயிருந்தோம் நம்ம நோட கூடாது சோ இந்த மாதிரி என்னோட என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட என்னோட கிளிக்ஸ் கூட சொல்லிருக்காங்க வந்து எங்கிட்ட ரொம்ப கச்சூரி போனது மேல டேங்க்ல ஆனா நீங்க மூணு மணிக்கு டேங்க் கேட்டா போறீங்க அங்க தான் உட்காந்து இருப்பாங்க ஆனா நாங்க சில பேர் வ
கட்ட அமானுஷ திகில் சம்பவம் திருமதி சுமதி நடந்தது என்ன நமக்கு இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கதை அப்ப எல்லா சொந்தக்காரங்களும் சிஸ்டரோட தேவைக்கு போயிருந்தோம் நம்மளோட பங்கு எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அப்ப எல்லாரும் தூக்கிட்டாங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் தூக்கிட்டாங்க இப்ப சிஸ்டர் சொன்னாங்க நம்ம ஊஞ்ச பாட்டில் ஆடக்கூடாது அப்படின்ட்டு சரி ஒரு ஒரு பிப்டி சென்ட் வச்சிடலாம் ஏன்னா அக்கா கிட்ட அஞ்சு பேர் இருக்குல்ல கை பத்தாது விரல் பத்தாது அப்ப விளாண்ட ஆரம்பிச்சுன்னா இது அக்கா மட்டும் ரொம்ப பேசுங்க இப்படின்னா நம்ப மாட்டேங்க இதெல்லாம் ஓ நீ இழுக்கிற நான் இழுக்கிற நீங்க விளாடுங்க நான் விளாடுறீங்கன்னு ஒரு மாதிரி ஒரு கேண்டல் வச்சு விளாண்டு விட்டு இருந்தோம் ரெண்டு கேண்டல் வச்சு விளாண்டுட்டு இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களே அப்ப இன்னொரு அக்கா சொன்னாங்க இந்த மாதிரி விளாண்டா சுவாரஸ்யமா இருக்கிறது நம்ம ரத்தம் கொடுத்து விளாடுவோம் அப்படின்னு அப்ப நான் சொன்னேன் எனக்கு இந்த அளவுக்கு அந்த ஏரியால யாரு கொஞ்சம் ரத்தத்தை கொடுக்குறீங்க கொடுத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு காசுக்கும் அதுக்கப்புறம் <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> 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 நம்ம காட்டுல மிதந்துட்டு இருந்த காசு அது எத்தனையோ ஒரு மில்லியது எத்தனையோ ஒரு இது சிலிசில அப்படி கீழே போனா உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் தொடக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லி தெரியுங்களா மத்தவங்க எல்லாம் போயிட்டு வீட்டுல வந்து அந்த உலக்க வச்சிருப்பாங்க அந்த உலக்க வச்சிருப்பாங்க பாரம்பரிய உலகம் அந்த உலக்கைய வந்து அந்த வாசல்ல போட்டு அதை தாண்டி எல்லாம் போயிட்டு சொல்லிட்டாங்க எல்லாம் மட்டும் தனியா கூப்பிட்டு தலையோட குளிப்பாட்டி வீட்டுல வந்து வாசல்ல கத்திய போட்டு அதை பத்தா தாண்டி வர சொன்னாங்க பாட்டுக்கு பிறகு உங்களுக்கு என்ன விடை கிடைத்ததுன்னு மேலும் பேசலாம்
உங்க வாழ்க்கையில மறக்க முடியாது அமானுஷ்யமான சம்பவம் நடந்திருக்கா இந்த சம்பவத்தை எப்படியாவது என்கிட்ட சொல்லணும்னு ரொம்ப காலமா காத்துட்டு இருக்கீங்களா போன் எடுங்க எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க பூஜ்ஜியம் மூன்று ஆறு நான்கு ஒன்பது ஒன்று மூன்று 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 உங்க பெயர் அதுக்கப்புறம் ஹேஷ்டாக் எம் டி அப்படின்னு டைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க கடந்த வாரங்களின் கதைகளை மீண்டும் நீங்கள் கேட்கணுமா ஷாக் ஆப் வாயிலா கேட்கலாம் எஸ் வாய் ஓ கே செட்டிங்ஸ் லாங்குவேஜ் மொழி செலக்ட் பண்ணுங்க சர்ச் ஐகோனில் மர்ம தேசம் அதுக்கப்புறம் ஷாக் காஸ்ட் கிளிக் பண்ணா எல்லா கதையும் அங்கே தாங்க இருக்கு திருமதி சுமதி பதினெட்டு வருடங்களுக்கு முன்பு நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நம்மோடு பகிர்ந்துட்டு இருக்காங்க இவங்க ஒரு பங்கனுக்கு போயிருக்காங்க அந்த வீட்டுல சொந்தக்காரங்களோட ஸ்பிரிட் ஆஃப் த காயின் கேம் விளாண்டுருக்காங்க என்ன தெரிய வருதுன்னா அந்த ஆத்மா வந்து எயிட்டீன் சூசைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க கேர்ள் நீட் ஃப்ரெண்ட் சிக்ஸ்டீன் இந்த மாதிரி சில க்ளூஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பதில்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கட்டத்துல ரொம்ப பயம் வந்து ஐந்து பேர்ல மூணு பேர் விரல் எடுத்துறாங்க அந்த காயின்ஸ்ல இருந்து திருமதி சுமதி மற்றும் இன்னொருத்தவங்க ரொம்ப பேசுற ஒரு அக்கா இருந்திருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேராலையும் காயின்ஸ்ல இருந்து விரல் எடுக்க முடியல மூன்று அவரா வந்து போராடி இருக்கிறாங்க அந்த காயின்ஸ் ஒரு மாதிரி லேசா காத்துல மிதக்குற மாதிரி இருக்கு பட் இவங்களால கை வந்து விரல் வந்து கம் போட்டு ஓட்டின மாதிரி இவங்களால எடுக்கவே முடியல பயங்கரமா போராடி வேர்த்து விரு விருத்து அழுது அதுக்கப்புறம் திடீர்னு பெரியமா கதவை திறக்கிறாங்க பாக்குறாங்க பெரியமாவில வந்து ஆத்மா கிட்ட பேசுற ஒரு ஆற்றல் இருக்கு அப்படி இப்படின்னு அந்த ஆத்மா கிட்ட பேசி அந்த ஸ்பிரிட்ட வெளியான ஒரு பெரிய செல்வாக்கு உள்ள பையன் இருந்தா அவனுக்கு இதே ஒரு வேலை போயிட்டு சிறு வயசு பிள்ளைங்களை கூட்டிட்டு வருவான் அப்புறம் இங்க ஒரு ரெண்டு நாள் இங்க மேல உள்ள கொண்டு வந்து அந்த பிள்ளைய விட்டுட்டு போயிருவான் ரெண்டு மூணு பிள்ளைக்கு வந்து சில பேர் காசு கொடுத்து பஸ் எல்லாம் ஏற்றி அனுப்பி இருக்காங்க ஆனா அதுல ஒரே ஒரு பிள்ளை மட்டும் அந்த மாடியில இருந்து விழுந்து தற்கொலை பிள்ளை செத்து போயிடுச்சான் செத்து போன பிறகு அந்த பிள்ளையோட பெற்றோர்களும் வரல யாருமே வரல எப்படிதான் அந்த பிள்ளைய அடக்க போனாங்க யாருக்குமே தெரியல அந்த விட்டுட்டு போனவர் வராம அந்த படியில உட்காந்து அழுகுறது அன்னைக்கு அது எந்த சட்டையில இறந்து போனச்சோ அதே உடுப்போடு படி ஏறி போகும் அந்த ஊருவோம் அந்த காட்சியை நிறைய பேர் பாத்துருக்காங்க நிறைய பேர் பார்த்து பயந்து போய் அப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அப்புறம் அந்த அரசியல் புரசர அப்புறம் கதை பறிச்சுனா அங்க நிறைய பேர் வரமாட்டாங்கன்னு சொல்லி தாய்லாந்து அவங்கள வரவழிச்சு அப்புறம் அந்த வீட்டுல அப்படியே அந்த யாருமே அது இல்ல அது ஓம் சேவா ஆசையோ யாருனாலும் இருக்க முடியாம ஓகே அப்ப அந்த அந்த பிள்ளை தனியதான இப்ப நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னா அவங்க எங்களை கேட்க அந்த சாகம் போதும் அந்த பிள்ளைக்கும் அதே பதினெட்டு வயசு தான் சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவங்க கொஞ்ச நேரம் சேர்ந்து போயிட்டாங்க போடுவாங்களா <laughs> செய்யாம <laughs> வாய்ப்புகள் 
தேசத்தில் உங்களுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு நான்கு ஒன்பது ஒன்று மூன்று 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 உங்க பெயர் அதுக்கப்புறம் ஹேஷ்டாக் எம் டி அப்படின்னு டைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க மர்ம தேசத்தில் இடம்பெற்ற கதையில மீண்டும் கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷாக் என்ற ஆப்ல இருக்குங்க எஸ் ஒய் ஓ கே லாங்குவேஜ் செட்டிங் தமிழ்னு செட் பண்ணுங்க சர்ச் பட்டன்ல மர்ம தேசம்னு டைப் பண்ணுங்க ஷாக் காஸ்ட் பக்கத்தில் மர்ம தேசத்தில் இடம்பெற்ற எல்லா கதையும் நீங்கள் கேட்கலாம்